प्रिय छात्रा आज के क्लसटा नहीं तुम्हारे सामने एस उपस्थित होता प्रधानतः कि प्रश्न कमेंटे पेल और छात्र एवं अन्न्य और छात्र छात्री अन्न स्कूले कैकटा विषय एकटू परिष्कार बला जाए से ही विषय अनुरोध करी जानतम जो आप जो विषयगुलो नहीं एस से ही विषयगुल तक जो बोलेम जो ब्लैकबोर्ड नहीं विषयगुलो एके बोझान सम्भवपर हो जोटा ता सबाई बुझे क्योंकि और एक क्लियर कर ले भलो है बोले ता के बोले तई आज के चेष्टा कर लम से तार मध्य जे विषयगुलो ता आलोचना करते बोले से ही विषयगुलो के एकटू खाता एके बुझिए देवार तर मध्य प्रथम जो विषय क्षयचक्र सम्पर्के जानते चेजिए क्षयचक्र कथाटा तुम्हारे तीन नम्बर क्लस एकटूम ग्रेट कथा प्रसंगे से क्षेत्र में क्लस नाइनर जो खूब एक इम्पर्टेंट विषय ताकिना तब धारणाटा अवश्य जेने रखा प्रयोजन आयचक्र बोलते बोझा जो उत्थित को भूमिभाग क्षय कार्यर फले प्राथमिक अवस्था थे निर्दिष्ट क्रम अनुसारे कतकगुली अंतर्ती पर्यर मध्य दिए शेष अवस्था अर्थात समप्राय भूमि पोछाय अर्थात क्षय शेष सीमाय पोछाय तुम्हारे जो ग्रेड देखिए एक नदी प्रोफाइल देखिए देखिए नदी तर कार्यर मध्यमे जे तीनटे गति उच्च मध्य और निम्न तीनटे गतर माध्यम जो जौवन परिणत एवं बार्धक्य तीनटे पर्यायर माध्यम भूमिभागे विवर्तन कर क्या हमें नदी कथाटा कारण भूमिभागे विवर्तन सेभेंटी पार्सेंट भास्कर्य नदी माध्यम संघटित है से स्वाभाविक क्षयचक्र बी अर्थात क्षयचक्र क्षेत्र स्वाभाविक क्षयचक्र जो है स्वाभाविक क्षयचक्र जो है से मूलत नदी कार्य फले संघटित कत पार्सेंट सेभेंटी पार्सेंट यही संक्रांत हो धारणा अर्थात क्षयचक्र जो धारणा डेभिस क्योंकि प्रथम प्रत्येक भूमिभाग एक सूनिर्दिष्ट जीवन इतिहास आज जमन धरो मानव जीवन एक पर्याय पर अर्थात प्रथम धर एकदम शैशवकाल आरम्भ कर ले शैशव बाल्य कैशर तर जौवन और बार्धक्य पर्या जाए तेम प्रत्येक भूमिरूपर क्षेत्र देखी जौवन परिणत बार्धक्य तीनटे पर्याय पर डेविसर मते अंचले भूमिरूपर उद्भव से ही अंचल शिलार गठन अर्थात स्ट्राक्चार क्षय कार्य प्रक्रिया अर्थात प्रसेस और समय पर्या तीन टी प्रधान उपादान ओपर निर्भरशील अर्थात एक विख्यात उक्ति क्योंकि करें लैंडस्केप इज द फांगशन अफ स्ट्राक्चार प्रसेस एंड स्टेज जेटे डेभिस त्रयी बोली अर्थात खूब संक्षिप्त भावे जी क्षयचक्र बोलते बोझा से हलोजेको भूमिभाग सुनिर्दिष्ट पर्यायर मध्यमे तर उत्थानकाल अर्थात जौवन पर्याय क्रम विवर्तित हुए अवशेषे क्षय शेष सीमा अर्थात तरह शेष पर्या पोछाय ये अति संक्षिप्त भावे बोलते परि क्लस नाइन जो क्षयचक्र विषय युकु जानले ही सेकेंड जो विषय स्पर्शक बोलते कि बोझा अर्थात हमें ये जो स्पर्शक जो विषय से मूलत गिरिजनी आलोड़न प्रसंगे पार थ्री क्लस अर्थात से स्पर्शक डेफिनेशन दी थी बोले जो स्पर्शक हलो पृथिवीर जो वक्रता अर्थात देखो ये एक स्केच कर पृथिवीर एक वक्रता तर एक बिंदु के स्पर्शकारी एक सरलरेखा देखो एक सरलरेखा ये देखते जो छोट बिंदुटा क्योंकि स्पर्श कर सरलरेखा बराबर पृथ्वी संगे से जो को उत्पन्न करोण अर्थात हमें ये जे जिन देखते हमें डेफिनेशने की बोले स्पर्शक हलो एक सरलरेखा जा पृथिवीर वक्रतल एक बिंदु के स्पर्श कर बिंदुटा के स्पर्श कर बिंदुते ओ सरलरेखा पृथिवी व्यसार्धर संगे देखो पृथिवीर व्यसार्धर संगे समकोणे अवस्थान कर वक्रता वक्रता एतटाई नगण्य जो इन मन है 
যে এই অংশটা প্রায় সমান্তরালে অবস্থান করছে আর এই স্পর্শ বরাবর দেখো দুটো অ্যারো চিহ্ন আমি দিয়েছি গিরিজনী আলোড়ন ক্রিয়াশীল থাকে তাহলে আশা করছি এবার তোমরা স্পর্শ কনসেপ্টটাকে বুঝতে পারবে আরেকটা যে বিষয় এসে যে সেটা হচ্ছে ইউস্ট্যাটিক আলোড়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে একটু আরও সহজ করে বলে দেওয়ার বিষয় সেটা আমি আগের ক্লাসে যেটা বলেছিলাম সেটাই একটা স্কেচের মাধ্যমে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি যাতে তোমরা সহজেই সেটা উপলব্ধি করতে পারো দেখো আমি এখানে দুটো ছবি এঁকেছি ঠিক আছে এ ছবিতে আমরা দেখাচ্ছি যে পাতের অভিসারী চলন অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে দেখো আমি প্রথম যেটা একটা এঁকেছি মনে করো এটা সমুদ্রবক্ষ হিসেবে কল্পনা করছি এই পর্যায়ে অভিসারী পাতের চলনের জন্য দুটি পাত পরস্পরের দিকে অগ্রসর হলে দেখো অ্যারো চিহ্নগুলো লক্ষ্য করো দুটো পাত পরস্পরের দিকে অগ্রসর হলে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রবক্ষ সংকুচিত হচ্ছে ফলে জলতলটা প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ এই যে এক ডাম্বার লেখা আছে প্রথম পর্যায়ে যেখানে অবস্থান করত তাহলে সমুদ্রবক্ষ যদি সংকুচিত হয় অর্থাৎ ছোট হয়ে যায় তাহলে কি হবে জলতলটার উত্থান ঘটবে তাই জলতলটা দেখো আমি অ্যারো চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়েছি যে জলতলটা উপর দিকে উঠেছে ঠিক বিপরীত ছবিতে দেখো পাতের প্রতিসারী চলন অর্থাৎ এই প্রতিসারী চলনে দেখো সমুদ্রবক্ষের অবস্থানটা প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে ছিল জলতলটার অবস্থান দেখো এই জায়গাটাতে ছিল এবং এই প্রতিসারী চলনের ফলে সমুদ্রবক্ষ যখন প্রসারিত হচ্ছে দেখো দুটো অ্যারো চিহ্ন বিপরীত দিকে দিয়েছি প্রসারিত হচ্ছে তখন কিন্তু ওয়াটার লেভেলটা কিন্তু উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসছে অর্থাৎ জলতলের পতন পরিলক্ষিত হচ্ছে আর আমি ডেফিনেশনে এটাই বলেছিলাম যে ইয়োস্টাটিক আলোড়ন হচ্ছে সেই আলোড়ন যে আলোড়নের ফলে আমাদের সমুদ্রবক্ষে জল ধারণ ক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ এখানে দেখো জলতল উপর দিকে উঠে যাচ্ছে এখানে জলতল নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এখানে কি হচ্ছে সংকোচন হচ্ছে আর এখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে সমুদ্রবক্ষের প্রসারণ হচ্ছে এছাড়াও হিমবহ কোলে গেলে সমুদ্র জলের পরিমাণ বেড়ে যায় ও জলতল উত্থিত হয় কিংবা জল বরফে পরিণত হয়ে গেলে জলতল নেমে যায় এইভাবে ভূমিরূপের কিন্তু বিবর্তন বা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যেটাকে আমরা কিন্তু ইয়োস্ট্যাটিক আলোড়ন হিসেবে চিহ্নিতকরণ করি এরপর যে বিষয়টা এসেছে সেটা সঞ্চয়ের কারণে সমস্তিতি কি নষ্ট হয় এই প্রশ্নটা আমাকে একটু ব্যাখ্যা করে দিতে বলা হয়েছে দেখো এখানে আমি যে স্কেচটা করেছি সাধারণত এই স্কেচটা করার মাধ্যমে এখানে কিন্তু অনেকগুলো বিষয় আমি কিন্তু লিখে লিখে দেখিয়েছি সমস্ত বিষয়টাকে আমরা ক্লাস নাইনের জন্য যে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে তা কিন্তু নয় কেবলমাত্র সহজভাবে একটা জিনিস একটু বলে রাখছি এটা বললেই তোমরা বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ অতিরিক্ত সঞ্চয়ের ফলে কিন্তু আমাদের সমস্তিতিক ভারসাম্যটা নষ্ট হয় যেমন কোনো একটা ছোট্ট এক্সাম্পেল যদি দেখা যায় আমাদের ধারণ ক্ষমতা তুলনায় বোঝা আমাদের বেশি দেয়া হয় অর্থাৎ কোনো ছেলের বা কোনো স্টুডেন্টের ধরো কোনো একটা জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছে সে দু কেজি জিনিস ক্যারি করতে পারবে তার ক্ষমতা দু কেজি জিনিস বহন করে নিয়ে যাওয়ার কিন্তু তাকে যদি আমরা পাঁচ কেজি জিনিস দিই তাহলে সে কি করবে সেই জিনিসটা সে বহন করে নিয়ে যেতে পারবে না হয়তো জোর করে একটু এগোবে তারপর কিন্তু জিনিসটা কিন্তু নিচয় ফেলে দেবে বা বসিয়ে দেবে বা নিজেও বসে পড়বে ঠিক একই ধরনের ঘটনাটা কিন্তু আমাদের এই সমস্তিতির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে দেখো এখানে যে ছবিটা আমরা এঁকেছি এবং এখানে একটা কথা লিখেছি ক্ষয় অর্থাৎ ধরো আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিরূপগুলো গঠন হওয়ার পর থেকে আমরা দেখি তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে তাহলে এই ধরনের শক্তিগুলো যখন ক্রিয়াশীল থাকে তাহলে ভূমিভাগের ক্ষয় হয় তাহলে সেই ক্ষয়জাত পদার্থগুলো কি হচ্ছে যে নিশ্চয়ই বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র তেসে সঞ্চিত হচ্ছে এই পদার্থের সঞ্চয় যখন ক্রমান্বয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন কিন্তু এই অঞ্চলটা কিন্তু বসে যায় ফলে আমাদের ভূভ্যন্তরে যে অ্যাস্তনোস্পিয়ার ওপর একটা প্রতিবিধান তল বা ভারসাম্য তল আছে তার ওপর কিন্তু চাপ বৃদ্ধি হয় তার ফলে কি হচ্ছে এখানে কিন্তু যখন পদার্থের অতিরিক্ত সঞ্চয় হচ্ছে তাহলে এই অঞ্চলটা কিন্তু অতিরিক্ত হালকা হয়ে যাচ্ছে আর যদি কেবলমাত্র ক্ষয় হতো আর আমাদের যদি নতুন করে ভূমিরূপ গঠন না হতো তাহলে বর্তমান দিনে আমাদের দেখা যেত যে পৃথিবীর সমস্ত ভূমিরূপগুলো কিন্তু সমুদ্র সমতলের সঙ্গে সমানভাবে অবস্থান করত তার মানে গঠন কার্যটাও একসাথে ক্রিয়াশীল থাকছে এই ক্রিয়াশীলতা আমরা কোথায় দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এই যে জায়গাটায় অতিরিক্ত পদার্থের সঞ্চয় হচ্ছে তখন এখান থেকে পদার্থ কিন্তু একটা পরিচালন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে সঞ্চরণের দেখা যাচ্ছে পদার্থগুলো কিন্তু এদিকে সরে আসছে এবং পরবর্তীকালে আবার পর্বত উত্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে অর্থাৎ এ থেকে আমরা বোঝা যাচ্ছি যে সঞ্চয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ কোথাও যদি অতিরিক্ত বোঝা সঞ্চিত হয় তাহলে সেই সঞ্চয়ের মাধ্যমেও কিন্তু আমাদের ভূভাগের পরিবর্তন ঘটে যখন আমরা ভঙ্গিল পর্বত পড়ব সেখানে আমরা যখন ভঙ
আমরা বাকি যে বিষয়গুলো অর্থাৎ প্রতিবিধান তল কি বা এই যে টোটাল জিনিসটা কিসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা বিষয়টাকে কি বলা হয় সেগুলো না আলোচনা করলেও চলে তবু আমি বলে রাখছি যে টোটাল প্রক্রিয়াটাকে সিমোটোজিনি বলে তোমাদের জানার জন্য সিমোটোজিনি বলে এই যে কনসেপ্টটা সমস্তিতি কনসেপ্টের সঙ্গে যুক্ত দেখো তোমাদের প্রশ্নের ক্ষেত্রেও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে সঞ্চয়ের কারণে সমস্তিতি কিভাবে নষ্ট হয় অর্থাৎ তারই একটা ব্যাখ্যা কিন্তু আমি এখানে সহজভাবে দেওয়ার চেষ্টা করলাম নাইন ক্লাসের উপযোগী হিসেবে ঠিক আছে এটা যখন তোমরা আরও বড় হবে আরও আপারে গিয়ে জিওগ্রাফি নিয়ে স্টাডি করবে তখনই কিন্তু এই কনসেপ্টটা আরও ডিন ডিটেলস কিন্তু পড়া যেতে পারে ঠিক আছে ওকে সবাই ভালো থাকবে আশা করছি তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি